we have been celebrating these past three days in Barcelona a quite big conference with uh, 250 people and 26 parallel sessions and five keynote speakers about how to reframe urban resilient sustainability. So we've been talking among academics uh, about how to face a lot of, this is too high, uh, to face uh, important urban challenges. And therefore, since in this platform, along the year, we are discussing how to embrace for, uh, from the society uh, different urban challenges, and in particular, the climate change challenge. Uh, we're hosting tonight this double, actually, uh, public talk about social innovation and urban challenges. And so without taking much more time, I would just be um, proud to announce that today we have here with us uh, Rob Hopkins. He, uh, he's, he, he doesn't need introduction, I guess, right? Uh, it's a co-founder uh, of both Transition to Autonomous and Transition Network. But we have also here uh, Anna Huertas, who is uh, Vice uh, Director of the Spanish Transition Hub and the uh, European Network of Community-Led Initiative on Climate Change and Sustainability Ecolize. Uh, Rob will start the talk and then we'll pass the word to Anna and then we have a conversation and discussion among us. So please welcome Rob. Well, good evening and thank you all for coming. Uh, I'm going to uh, start by showing you a picture of my wife. Uh, just before she got arrested last weekend uh, in London at part of the, the Extinction Rebellion demonstration uh, two weekends ago, which shut the main bridges in the center of London. And Extinction Rebellion is a really interesting thing that has emerged over the last few weeks. Can you hear that strange noise as well, or is that just me? It's the tornado. Oh, is the, no, there's a sort of a, anyway. So she, uh, this, was, uh, this was people now who were saying, we are now living in a climate emergency. The time that we live in is a climate emergency, and we need to act accordingly. We need to act as though that were the case. So we are seeing, uh, we are seeing there were over 100 people who were arrested that day. So I, I want to just start by saying, this is a climate emergency. We, we can no longer pretend that we live in a time where somehow this is something our grandchildren will have to deal with. We have to act as though this is an emergency. And uh, I want to start by asking you to do something. And it's something which involves you making a pair with one other person. Ideally, somebody you didn't know when you arrived here, so a stranger. Uh, to make a pair. So have a look around and choose who your partner might be. Yeah, everybody happy? You have your partner? So I'm going to show you an object. And uh, it is an object that you see every day, most days. And the invitation is for you to have a minute and a half with the other person to try to think of as many alternative uses for that object as you can. They don't have to be sensible. They can be completely ridiculous. You don't have to think, but is this an economically viable product that I could get patented? Uh, you know, they can be completely ridiculous, OK? But, so you don't write them down, but just keep a tally of the number that you have ideas that you thought of. OK, so you're just trying to think of as many alternative uses as possible. Is that clear? And then after a minute and a half, I will put my hand up, and then we will all be quiet. OK, is that good? Go. OK, thank you. So um, could you put your hand up if you thought of more than five ideas? Yeah, very good. More than 10? More than 15? Whoa. More than 20? Oh. OK. Thank you. <laughs> so does anybody have an idea that you thought, I really hope we get an idea to share that brilliant idea with everybody else? Any idea that you were very proud of? We've already patented it. Oh, OK. <laughs> Hello. 
Yeah. You had 25. Come on, have, does it, does have one of them. A foot roller. A foot roller. Okay. Nice. Musical instrument. A musical instrument. Okay. Very good. And over here. No. I did this in Sweden one time, and somebody said, I would use it to keep the darkness in. <laughs> Which is an answer that still gives me nightmares. <laughs> so the reason that I like to start with doing this is, is that there is something, when I look around and I see you doing this ac activity, it's like we have, we have invited the imagination to come into the room. You are, you know, there is laughter, your eyes are very bright, you're very engaged with each other and connected. And for me, that feels like the energy that we need if we are to, ch if we are to tackle climate change and these big issues. If, if when the international governmental panel on climate change say we need to see rapid, urgent, and far-reaching changes to all aspects of society, it seems like most people go, oh. But actually, we should be responding like you responded to that. Ah, wow. Ooh, ah, 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 ah. So in the beginning, I want to talk about this, this, this idea of imagination. Because this is the only graph that I will show you all evening, I promise. And I don't show it particularly for the data. I show it because I'm interested in the story. So at the moment, we are, we are up here. And we are surrounded by stories which tell us that this is absolutely irreplaceable. This is fantastic. This is the best it's ever been. And what we miss is, what we lack is the stories about this place and how fabulous this place could be. How if we were successful in reaching this place, we could have better food, better conversation, better parties, cleaner air. We could swim in the rivers. We could, you know, there's, we, we never hear those stories. All we hear is these stories. Because it's still entirely possible that we could create cities like this where we bring the, 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 the wild and the biodiversity into part of our everyday urban life. We could have cities where full of food being grown and people connecting around food and connected to the seasons. We could live in cities where we build using the materials of our bioregion and that we thrive and make unique, beautiful spaces in cities without any cars. All of that is completely possible. But we surround ourselves with dystopian visions of the future, and it's going to be awful. But it's not. That's not a given yet. But what we do, what we do in the transition movement is to try and bring that, those futures alive here, now, in the present, to give people a kind of a, a visceral taste of what that world could be like now, in their neighborhood, in their community, however small or big those projects are. It helps to bring that uh, different version of how the future could be alive uh, in the present. So I'm doing uh, some writing a book at the moment about this idea of imagination, which, was, which, was, which for me is the way I define it. That I like the definition that it is the ability to uh, uh, hang on. the ability to see things as if they could be otherwise which if there was ever a time in history we need to see things as if they could be otherwise, this is that time. And I was inspired by a researcher in America who did some research where she gathered all of this data from something called the Torrance Test for Creative Thinking, this creativity test. And her conclusion was that imagination and IQ rose together until the mid-1990s, and then IQ kept rising, and imagination went into what she called a steady and persistent decline. And when it was published, it was on the front page of Newsweek. It was a big story in America. There was a lot of soul searching about, what does this mean for economic growth? What does this mean for Hollywood and Pixar? But I never heard anyone in the climate change, social justice movement say, well, what does this mean for us? Fundamentally, we are trying to help people to imagine a different future. And if people are struggling, then that's a really important piece of research. And this is, I've, a lot of the research takes me to this little piece of the brain, which is called the hippocampus. The hippocampus is like the, 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 the imagination center in our brain. It's our memory, it's our imagination, other things as well. But in research, we see that when, uh, when we are very anxious, when we're very stressed, when we have trauma, the hippocampus shrinks, visibly shrinks. 
and people lose that ability to look at the future in kind of imaginative, hopeful, positive ways, we get stuck in the present, going round and round, which feels very much like what's happening in society now. You know, it feels like we are a society in a mild state of, of trauma. Certainly, coming from Brexit, uh, Britain, it feels like that. Anyway, every day just gets more and more insane than the previous day. And I think that we, we, we kind of tend to shut down and lose that sense of looking at the future. And we hear all the time that it's all the focus in society tends to be about innovation. We have to innovate. I would argue that actually when your fundamental model is broken and is creating the kind of division and, uh, and dangers that we see now, actually we need to be focusing on imagination much rather than innovation. And looking at how do we create the conditions in which the, the, the hippocampus can actually flourish. And this is a, a woman called Rosie who lives in Dundee in Scotland. And the question that has been interesting me in this research is, how do you create the conditions where the hippocampus can, can, can flourish again? So where we don't feel that sort of stress and anxiety and that sort of negative spiral. She runs a project in Dundee called Art Angel. And Art Angel works with, uh, with people with mental health issues, anxiety, stress, and they, and, they, and they work with art. So they say, when you come through our door, you're not a patient, you're not a client, you're an artist who is preparing work for an exhibition and we support you with paints and paper and cups of tea and biscuits. And when I spoke to them, they said, fundamentally, we create uh, safety and we create hope. And that thing of creating spaces where people feel safe and people feel hopeful is vital to creating the space, I think, for us to be able to uh, think more imaginatively about the future. One of the things that they do is every year they do an evaluation where they ask their artists to, um, to, 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 to graphically show how, how the being part of the project has changed them. So this was somebody who'd been there for six months. They said, this is what I felt like before I started coming to Art Angel. This is what I feel like after six months uh, in here, which feels like it is uh, much, much more powerful than any kind of written testimonial or, or, or report. No, but this is what really intrigues me, is how, when, when more and more of us are feeling more and more like this, do we actually uh, enable moving more like that? So, I, what I want to share with you is some learnings from the transition movement. We started Transition 12 years ago. We think of it as a movement of communities that are reimagining and rebuilding the world. You'll find it in 50 countries now, thousands of places as a bottom-up kind of a, 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 an approach that says, we don't wait for anyone's permission, we get started now, here, today, with whoever else around us might be interested. So we recently had our 10th birthday, and we, uh, and we created this as a sort of, as a way of distilling what we've learned. What can we say from an experiment over that time works? So these are, I'm gonna pick out some of these and, and tell you some stories. So, Keep telling great stories. I think storytelling is such an important part of this. This is a lemon, obviously. Uh, the reason I'm showing you a picture of a lemon is I met some really interesting researchers who, who do this research with people where they, where they ask them to imagine a lemon, that they're holding a lemon in their hand, and then maybe you throw the lemon up and you catch the lemon, so you get a feel for the lemon and how it feels in your hand, and then maybe you, you cut the lemon in half and you squeeze, the lemon into a glass and you can smell the lemon uh, juice and you can hear the drops and maybe a little bit squirts into your eye like that. And, and they say, so when they work with people who are overweight and who don't exercise enough, and they say, um, if you help those people to imagine what, the, what, what it would be like when they are fit, when they are exercising, when they're feeling really good, uh, in a way that is multi-sensory. Imagination isn't just a visual thing, it's multi-sensory, which is why they do the exercise with the lemon. So they help people to say, okay, if you were, imagine yourself in six months and you're running and you feel great and you're running and you can hear the birds and you can see the trees and you can see people and you, you know, what does it feel like when you get out of the shower afterwards and you feel really fantastic? So you create a multi-sensory imagining of that. And what they find is that they're so much more effective in helping people reduce weight, when you can imagine that in front of yourself. And it feels to me like that's what we try and do in transition, is to create that sort of 
It's like you throw a sort of a whirlpool in front of you that then draws you in towards it. This is a, one of the stories that I love in transition. This guy here uh, is called Leo. And, and, and a, a strange fact about this story is that this man is actually Boris Johnson's brother. But we still love him because he's a really, really nice guy, this guy. As unlike Boris Johnson as you could imagine. Anyway, so he lives in London and he is a kind of sustainability consultant person. And, he, uh, and one day he broke his foot. So he couldn't, he couldn't, he could only move very, very slowly. First time he ever moved slowly in his neighborhood. And he started to see that there were people growing grapes in different parts of his neighborhood. He thought, I never noticed that before. And one day he met this man here who was from Italy. And he said, I don't know why I asked him, but I said to him, excuse me, do you know how to make wine? And this man said, my friend, the soles of my feet are still purple from the first 29 years of my life. So they created this idea of a project because he, because Leo realized he read a story in the newspaper in England at the time about a woman who died in her apartment and nobody discovered her for six years. And he thought, he, and it, it generated lots of discussion about loneliness and isolation. And he thought, well, if I died in my house, I don't know anybody on my street. Who would find me? So his idea was, let's make some wine in the street and invite everybody on the street. And this is, this is the event. So everybody came, all the people he didn't know, and together they all made some wine in the street. Uh, and actually, this is the following year. This is the first year's worth of wine in the bottles with the labels. I have to tell you, the wine is absolutely disgusting. <laughs> but that's not the point. The wine is not the point. The point is... That is, is having the stories about people who find new ways to come together. And in transition movement, we could spend all night telling stories. And Anna will tell you some stories from Spain as well about this, this creating those spaces for people to come together. Seize the opportunities that present themselves. This can feel so much like a time when nothing is possible, that Amazon and uh, the big companies have everything completely under control and we can't do anything, there's no possibilities. But there are, if we can look with our imaginative eyes at the world around us. This is in Liège, in Belgium, uh, one of my favorite transition projects called Centur Alimentaire, which means food belt. So they started with a what if question. Their question was, what if in a generation's time, the half of the food eaten in Liège, or the majority of the food eaten in Liège, was grown on the land closest to Liège? Such a beautiful question, really, really simple. And I went there five years ago for an event where they launched this idea. And they invited academics and food, uh, uh, like food writers and chefs and baristas and anyone who cared about food at all came to this event. And then I went home and I didn't hear very much. I went again about nine months ago. And in that time, they created 14 new cooperatives they raised five million euros from local people to make those happen. They started two vineyards, uh, a brewery, which I had to go and visit. You know, this is the sort of tough uh, sacrifice I make for the transition movement. Uh, they started uh, a farm, uh, a business that delivered uh, with bicycles around the city. And they started this shop called Les Petits Producteurs. It was just a space, and they painted it white. They put the food from local farmers out in boxes. They give the price the farmer wants. And uh, the first one, which is this one, opened, and it was way more successful than anybody dreamed. So then they opened a second one. Last week, they opened their third one. The mayor of Liège, who I met, he said, um, we, used to want, we used to want to be a smart city, but now we want to be a transition city. This is the story of our city now. All the land that the municipality have around the city, they are making available to uh, Centur Alimentaire to grow food, to feed into this model. This man here is called Pascal, and he's the manager of uh, uh, Petit Producteur. And I said to him, how far could this go? And what's the, what's the potential here? He said, well, he said, I think when we have 10 shops, 10 Petit, petit Producteur shops, he said, and then use this beautiful word in French. I don't know if there is a word like it in Spanish. He said, I think when we have 10 shops, the supermarkets will start to fragilize. Fragiliser. Beautiful. So it's not that we need to campaign against supermarkets, 
you just start building something better. And over time, that, that, that becomes the new reality that we can then move across to. Um, when I said to them, how did, you, how did you raise so much money from local people? They said, don't be afraid. If you have a good story, a good narrative, people invest and get behind the idea and help to make it happen. And the exciting thing in Liège is that, is that these, these projects have... have, uh, have, have na so it started with them writing a plan. They had a vision that they wanted 10% uh, of all the land in the area to become used for alternative agriculture. And then about two, two years later, their, their municipality were writing their vision document for the next five years of the area. They just took Centur Alimentaire's plan and put it straight into theirs. So Centur Alimentaire is now municipality policy for the whole region. Be creative and playful and open. It's one of the things I love about transition is that it approaches topics that you might think of as being very uh, depressing or uh, 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 intense and, and tries to bring a playfulness to that and a creativity. This is in London, in an area of London called Tooting, where, uh, where the community has no has no shared space. There's no square or green or like shared kind of people's place. There is one place it could be, which is here, which is normally full of buses. It's the, called the bus turning circle. It's full of buses just sitting there waiting for someone to say, and they just sit there. So the community had a day where they took this space over. They sent all the buses away, and they turned it into the community space that they had spent years dreaming of. There was food, and there was music, and there was coffee, uh, there was uh, dancing, there was things for kids to do, there was flowers. So people spent a day thinking, what if, what if this was our space? Not, and the conversation moved from if to when, because they spent a day living as if that had already happened. The drummers came from the local temple. I got to take my shoes and socks off on a summer's day on the grass to experience what that would be like if the space became grass. And people I saw looking at this place that they would normally just walk past here. But I, saw, I heard many people say, when this is our space, what will we paint on that wall? What story will we tell about ourselves on that wall? I don't think anyone had even noticed that wall before. These kind of what-if questions uh, is really powerful, I think. Putting care at the center. I think all too often when we do kind of community activism, uh, we, we tend to be focused on the target of how do we reduce carbon emissions or whatever. But actually, how do we use that to build care when, and at a time when our communities are becoming more and more fragmented and isolated? This is a transition group in the north of England who took a farm that their local government had just wanted to sell. They took the farm into community ownership and they run it to provide care for people in the community through growing food, through learning how to cook food. But care is the thing that runs that runs through it. Uh, invest in your community. One of my projects that I'm involved in is a brewery. If you ever come to my town of, of Totnes, you're very welcome to come and drink the finest beer produced in the whole of the UK. Uh, uh, and it's very much designed as a kind of a transition brewery. So we're going to be doing a thing in February where we, in, where we sell the business to the community. So it becomes 100% owned by the community. And it's one of the things we see in a lot of transition groups is creating these models where people can, rather than putting their money into a bank, and every day we turn on the news and we see all the terrible things around the world being funded by our banks, actually, if we can fund in projects, whether it's an energy company or a food business or a shop that we've put the money into, then we start to see the world changing in the way that we want to see. And we can say, oh, I own that brewery. Uh, enabling the community to own things, I think is really important. Another lesson from the transition movement is if we're really serious, you know, transition is very ambitious. We want to change the way the places where we live feed themselves and house themselves and generate their energy. And that requires us owning assets, whether it's land or buildings or whatever. This is a, a project in my town where this is an old milk factory which closed in 2007 and 160 people lost their jobs. And we started a campaign then to say the community should own this place. The community should develop this place. The community should design what happens here. 
And uh, after campaigning for about seven years, this was the day we were able to invite everybody to come and hear an announcement about what was going to happen here. It's one of the, it still gives me goosebumps thinking about that day. It was really celebratory and magical. And then we ran a, a consultation for what should happen there, which in a town of 9,000 people, more than 5,500 people contributed their ideas. It was really extraordinary. And creating a space for people to celebrate the, the history of that place as well. And then, uh, and then we produced this plan. This was the plan that came out of what the community what told us they wanted. Uh, a, a housing that, that, that people can afford, um, workshop spaces, a new space for music and so on. And the thing that was unusual about this was for the first time we used a new power that communities have where you can get a planning consent through a referendum. And you might have heard recently that the British aren't very good at referendums. But this was a local referendum where the community were invited to, to, to say, well, do you want this to go ahead or not? And 85% of the people voted said yes. So now this, will, this project will start. The important thing about it is that when it is all built, it will all be in community ownership. As a community, it will give us so much more uh, a control of, our, of, of where we go from there. Support each other. Feels like one of the things that's, that's really important in transition is this idea of how we do things matters as much as what we do. And the kind of, uh, uh, the, in, in the groups that do this, we have to pay a, t a lot of attention to how that group works, how we support each other, how we reduce the risk of burnout and exhaustion and so on. And uh, this, is a, this is a transition group in America where they run a repair cafe, not a new idea, but they're in Pasadena. So they're very close to NASA and Caltech and lots of very, very smart people. So the way that it works is they say you can bring anything. You can bring your iPad, your iPhone, your shoes, your curtains. Someone will repair it for free, but there's one condition, which is that while it's repaired, you sit in a chair opposite that person and you tell them a story about your life. You tell them a story about, about your life, which makes me feel, well, what are they really repairing? You know, how can we find these kind of smart ways to start to reconnect people? And in transition, we, we try to pay a lot of attention, like I said, to, to burnout, to managing how we work together. This is a thing we have in my uh, transition town where uh, people who are counselors and therapists offer support free of charge to the people who are at the middle of, of transition. And I'm sure there are people here who are activists of, of many different kinds who've experienced burnout, and it's a really horrible thing. So, so, so the idea is that if we can put in place these kind of structures to, to support each other and reduce the risk of burnout, it makes a really big difference. And weaving the community together is a, is, is a really strong strand. This is a, a place in the Alsace in France called Ungersheim. And Ungersheim is a former mining uh, town. And uh, in the mid-80s, all the mines closed and everybody lost their jobs. And, they have a, the, and the, the, the mayor there is called Jean-Claude Mensch. And Jean-Claude Mensch was a miner. His father was a miner. So they, in 2011, when he was the mayor, he saw a film uh, that we called In Transition 2.0. That's a film about the transition movement. And at the end of the film, he said, let's do that, all of that. And so when you go to Ungersheim, what you see is, this, is what transition looks like when all the different threads start to come together. So they turned all the food in the schools to be 100% organic. They created a market garden on eight hectares to grow the food, uh, to do that, training local young people to, to become commercial growers of food. They created the biggest solar uh, farm in the whole region, five megawatts. They created a local currency called the radish. Uh, they built this building as a, to, to, to uh, conserve the produce coming out of the garden to create more jobs. They did lots of different renewable energy projects. Uh, uh, and they sold the school bus and they bought a horse instead. <laughs> and uh, so this is when I went to visit, I felt like the queen, you know, so taken around, there was a British flag here and the French flag here, went around the village with the horse. And I gave a talk that evening, and uh, a man came up at the end who was about 70, and he said, Rob, this transition stuff's great. He said, really good, but that horse is a bit much. <laughs> I said, what do you mean? What's wrong with the horse? He said, well, 
the horse feels like we're going backwards. I said, but does it? I said, I saw those kids this morning going to school, smiling from here to here. I said, I never smiled like that when I went to school in a bus. <laughs> you know, there was a magic to that, which I never had, and uh, which they'll remember for the rest of their life. They lived in a town where they were taken to school with a horse. Why can't we have a horse? <laughs> like the horse, please like the horse. So the lovely thing about, about um, there is then there was a film that was made recently called Qu'est-ce qu'on attend, which means what are we waiting for? And it tells a year in the life of what's happening in Ungersheim. It's brilliant. And the thing that you see that's more important than, than those different projects is you see a community starting to weave itself back together again. You hear people say, uh, I don't feel lonely anymore. You see people having more and more meals in each other's houses, glasses of wine together. You start to see this thing uh, sort of connecting back up. And that's the, that's the real power of it, I think. This is a, a, a woman who, uh, who loves the radish. And she spends the whole film going, le radi, le radi, trying to get everyone to use the local currency and the horse, obviously. And be, entre be entrepreneurial. It's one of the things that has been a big shift over the last five years, I think six years in the transition movement, is to say, if we want to see new economies where we are, we need to, we need to create those ourselves. So how do we do that? And uh, this is, uh, for example, this is an event we do in my town every year called the Local Entrepreneur Forum. Where, we, where the, about 400 people come together to support somebody who has an idea. So I might say, my, my name is Rob, I'd like to start a bakery, I need 10,000 pounds and a building and someone to design a website. So then people would say, I've got a building you can have, I'll invest 1,000 pounds if five other people here will. And we've run it for seven years now and, it, and it has, there's many, many businesses now that have come through this because the community has supported them. Going back to this idea of what if because there's something really powerful for me about a really good what-if question. That question from Liège felt so like, like it unlocked so much. A good what-if question opens up all kinds of possibilities for people to step in and go, ah, I've got a bit for that that will really help. This is a project in London called the, the, the National, London and National Park with a geographer called Daniel Raven Ellison who took his son all around the UK to visit all the different national parks. And, uh, and then he went back to London and he sat down with a map and he realized that actually 47.5% of London is green space. And 2.5% of London is blue space, lakes and ponds. This is a map of London with all the buildings taken out. So he said, if we could just make another half a percent, then London would be half green and blue. So that's, that's a square meter for every single person. That's definitely achievable. The beauty of the question is that it then opens up all sorts of projects then come alive in that context. All sorts of possibilities uh, come alive in that context of reimagining London as a national park. I think it's a beautiful question. This is uh, uh, Dan and Hilary in London, who are who um, he makes films and she's a printmaker. And they started a project when uh, the bank closed down in their neighbourhood, and they were really seeing the impacts of austerity that the government had imposed over the last eight years. And they said, well, what if we, we, we came up with an approach to austerity uh, that was not what people would expect? So they turned the old bank into a printing press. They called it an act of citizen money creation. And they produced these beautiful notes, which are not a currency. They're like artworks. They're like limited edition artworks. And they come in different denominations. But the people who they celebrate are the people in their neighborhood who are the people stepping up to catch the people who are falling because of austerity. So this uh, woman is the head teacher in the primary school where they have no funding for the arts at all anymore. These guys run a project to keep young men out of gangs. This man mortgaged his house in order to start a food bank because he saw so many people hungry. And this is a family who, uh, who are a Muslim family who feed 200 people two meals a day every day of the year uh, out of their own house. So the idea is they, that they are selling these notes and you buy the notes, they want to raise 50,000 pounds. The idea then is that half of that money is distributed between these charities, but then the other half uh, they then will use on the secondary debt market to buy a million pounds worth of debt and then cancel the debt this whole idea of buying debt and cancelling debt. But it's debt that's from that neighbourhood. Beautiful, really sort of a, a really imaginative way of looking at it. 
Just a couple of last little bits. It feels to me like if we really want to create the space in which the citizen's imagination can flourish, in which the citizen's imagination can come together and reimagine and rebuild the world, a couple of things need to be in place. This is in Mexico City. This is this woman, Gabriela Gomez Mont. She, is, she runs the, the Ministry of Imagination, in effect. Within the mayor's office in, in, in Mexico City, there is a Ministry of the Imagination. Their role is to sit within that local government and, and, and make sure that it's being as imaginative as it could possibly be. Not all municipalities are that enlightened, maybe. This is here, obviously. And, uh, and, so, and for me, I always think you know, one of the things that has happened here in terms of the, the fearless cities and the municipalities, the neighborhood assemblies, is one of the things that, that again, creates a really dynamic, that, that reimagining of democracy really, really helps uh, the imagination to, to get a foothold. This is in Ireland where, rather than doing something really stupid, like having a Brexit referendum where you take a really complex issue and turn it into a yes, no, question that nobody understands, what they did was they, for the big things they wanted to have referenda about, they did citizens assemblies. So, they, so people could deliberate. They chose people randomly who came together and spent weekends meeting to deliberate and then make recommendations. Again, much more mature. This is uh, Kaliakuno from Jackson uh, in Mississippi, where they've taken a whole approach there which is about what if, bottom up, what if questions using a different economic model which says we need to create cooperatives and, and find ways to connect the economy up in different ways. But it all comes back to that what if question, getting the right what if questions. And lastly, this is the city of Preston, which is a city uh, in the north of England, pretty uh, 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 economically unexciting place, lots of poverty, really struggling. They had a very conventional economic development model. And then they said, well, what if we did this in a completely different way. What if we, we, we imagined the economy, our, our aim economically is to create as many connections with different things as possible, to create cooperatives, to create this space where the money can circulate and stay locally. Now people talk about the Preston model. They're the most improving city in the country. They're basically city-scale transition. But by changing the story, they create these kind of spaces where anything feels possible. So I'm just going to finish with a quote and then I'm going to hand over to Anna, who's going to tell you about what's happening uh, closer to you. So this is a, a quote by Neil Gaiman, who's a children's uh, story writer. He said, we all, adults and children, have an obligation to daydream. We have an obligation to imagine. It is easy to pretend that no one can change anything, that we are in a world in which society is huge and the individual is less than nothing, an atom in a wall, a grain of rice in a rice field. But the truth is, individuals change their world over and over. Individuals make the future, and they do it by imagining that things can be different. So thank you very much. Pues, eh, bueno, muchas gracias, Rob. Eh, yo, si os parece bien a todas, voy a continuar en castellano y creo que también hay, hay traducción al inglés, si alguien lo necesita. Y, bueno, pues bienvenidas eh, a la siguiente parte. Eh, a ver. Vale, perfecto. Eh, bueno, me han presentado antes Lorenzo, pero yo soy Ana Huertas y vengo eh, representando al... Red de Transición, que es eh, un poco la organización que está intentando promover todo esto que nos ha contado Rob eh, en España y también algo que es muy importante, que es llevar la experiencia de los diferentes proyectos que tenemos aquí a otros lugares, ¿no? que a veces siempre parece que lo de fuera nos inspira un montón y es exactamente lo que tenemos que hacer y se nos olvida mirar lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces... Eh, Haciendo un pequeño resumen también de lo que nos ha contado Rob, eh, esto el movimiento de transición en el fondo es un gran experimento. No sabemos muy bien qué estamos haciendo, pero nos da igual. Lo estamos haciendo de todas formas, porque sí que hemos trabajado esta visión diferente de cómo podrían ser las cosas. Intentar rellenar esos huecos que no vemos claros en nuestro futuro y llenarlos 
de posibilidades positivas. Sobre todo, al final eh, de lo que hablamos es de crear comunidad y construir resiliencia, aumentar nuestra capacidad para sobreponernos a los choques que vengan y que eso ocurra de manera creativa y de manera colectiva. Eh, vaya, esto no he traducido. Bueno, simplemente para deciros que <risa> eh, Red de Transición eh, como proyecto, eh, que esto es algo que, que a veces causa un poco de, de confusión, como proyecto realmente lo, lo que estamos haciendo es eh, dar visibilidad, amplificar las historias de transición que están ocurriendo en el Estado español. O sea, las iniciativas de transición no dependen de Red de Transición en absoluto para hacer lo que están haciendo, excepto si en algún momento necesitan apoyo, necesitan conectar con otras iniciativas o con otros movimientos afines como pueden ser el de permacultura, que sé que hay varias personas aquí que se dedican a permacultura, eh, o a redes eh, internacionales eh, como es Ecolise, que ha mencionado antes eh, Lorenzo. Realmente, al final, lo que estamos intentando es crear red y apoyar a que esto cada vez eh, ocurra en más lugares y sea más visible. Aquí podemos ver eh, un mapa eh, de las iniciativas que han surgido eh, desde el 2008 en el Estado español. Y estas son las que sabemos que están ahora eh, activas tras un estudio que hicimos en 2008. Y el comentario suele ser, qué mal, ¿no? Jope, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Que la gente en la transición no le gusta? ¿Qué, qué, ¿Qué está fallando? Pero claro, yo cuando veo esto digo, para mí no está fallando nada, porque todas estas iniciativas que estaban en algún momento desde el 2008 y que ahora no figuran en este mapa, no han desaparecido. Muchas de ellas simplemente se han transformado en otra cosa. Quizás ya la palabra transición ya no les no se ha ajustado mucho a lo que querían hacer, quizás simplemente han decidido reinventarse totalmente, quizás, bueno, los integrantes de esa iniciativa se han separado y han creado cosas nuevas. Para mí, yo aquí lo que me pregunto no es tanto qué ha pasado para que haya estos huecos en el mapa, sino esta curiosidad de qué hay ahora en esos huecos que yo desconozco. Y esta es la, la actitud que yo creo que nos ayuda mucho en este trabajo de cambio y de transición. Bien, entonces, algunas, eh, algunos ejemplos, un poco siguiendo esta, esta idea ¿no? de vamos a contar qué, qué pasa, qué está ocurriendo. ¿no? Quizás eh, las, eh, los ejemplos que vemos en, en otros países, como lo que nos ha contado Rob, pues son súper emocionantes y pensamos, eso es, eso es justo lo que tiene que pasar donde yo estoy. Y digo, perfecto, y probablemente donde tú estás o muy cerca también están ocurriendo cosas. Por ejemplo, en temas de alimentación podemos ver aquí, a ver, ¿dónde tengo? Ah, mira, aquí. Aquí podemos ver en, en el barrio de La Verneda, aquí en, en Barcelona, eh, la naranjada sostenible. ¿Alguien ha participado alguna vez en esta naranjada? ¡Sí! ¡Gracias! ¿Y la mermelada qué tal? Buenísima, ¿no? Perfecto. Pues eh, tenemos este recurso local, cerca, gratuito, cómo podemos entre todas repensar otra manera de utilizarlo y además cumplir otra función que es la de crear comunidad. En el siguiente podemos ver eh, un huerto urbano dentro del campus de la Universidad de Santiago de Compostela, por ejemplo. Aquí podemos seguir en eh, Cardedeu, que es donde yo vivo, que desde hace un año o así eh, hemos empezado un proyecto de eh, increíble comestible que a los niños les encanta, eh, les dices, vamos a crear un huerto público en una plaza donde todas las vecinas podéis haceros cargo de ello y producir lo que vosotras queráis. Cardedeu en Transición se encargó de negociar con el ayuntamiento eh, las macetas, la tierra, vamos, lo que hiciera falta y después son las propias vecinas las que se encargan de hacerlo. Y claro, si además invitas a los niños de los colegios que están alrededor y les dices que van a tener la oportunidad de regar lo que sea, pues eh, vamos, tienes el éxito asegurado. Otros ejemplos son, por ejemplo, en Zarzalejo, la eh, iniciativa del de, eh, CSA, de Agricultura Apoyada por, por la Comunidad, que lleva funcionando varios años, 
O, por ejemplo, tenemos el, el diseño colectivo de El Gallinero Feliz, que, lo, que se realizó en, en Granada por el colectivo de Granada en Transición. Retomando un poco también el tema de, de la economía, quizás algunas conocéis este mapa de la web Vivir sin Empleo, que básicamente nos muestra los lugares donde hay redes de intercambio, redes de colaboración a nivel, a nivel económico, que por supuesto durante los primeros años de la crisis económica europea aumentó muchísimo, pero esto no ha decaído. Es más, seguramente una versión actualizada de hoy mostrará incluso más iniciativas todavía. Aquí podemos ver eh, cómo en un comercio local, en un, en un bar, en un restaurante, eh, se está pagando eh, la comida con el Puma, en Sevilla, en el barrio del Pumarejo. Aquí, por ejemplo, eh, este, este chico aquí se llama Sergi y nos ayudó a montar eh, la página web eh, de Red de Transición y aquí están eh, haciendo la primera transacción con la moneda local de Lanzarote. Otras eh, iniciativas que están ahora mismo emergiendo, quizás algunas habéis escuchado hablar de NESI, que es el Foro para la Nueva Economía y la Innovación Social, que el año que viene hará su segunda edición, es cada dos años, y que intenta traer y juntar a actores de los diferentes movimientos de nueva economía e innovación social para pensar conjuntamente en estrategias para aumentar el impacto de todo esto que estamos haciendo. Por supuesto, el movimiento de transición, para los que ya lo conocéis, eh, surge mucho de esta pregunta de, a nivel de la situación del mundo, no podemos seguir dependiendo del petróleo o de los recursos fósiles. ¿Y entonces qué? ¿Qué otras realidades podemos crear a nivel energético, no solamente para sostener las funciones que sí que necesitamos para continuar viviendo, sino para ir poco a poco decreciendo y cambiando la forma que nos relacionamos con los recursos finitos y con lo que la energía nos ha permitido hacer hasta el momento. ¿no? Eh, un ejemplo que me encanta es el de, por ejemplo, el bicicine que se hizo en Biocultura en, en Barcelona, que consistía en eh, eh, la visualización de un documental pero el documental solamente se vería siempre y cuando hubiera una o dos personas pedaleando. Si no pedaleabas, pues te quedabas sin ver el documental. ¿Qué quería decir esto? Claro, a la hora de darnos cuenta de la energía que hace falta para algo tan sencillo y que damos por sentado como es ver un vídeo, que ahora todos lo vemos en el móvil o podemos ir al cine sin ningún problema, si el día de mañana no tuviéramos acceso a eso, ¿cómo nos impactaría en nuestra vida? Luego, por ejemplo, tenemos eh, el parking de bicis en... No me acuerdo, ¿Dónde era esto, Juan? ¿Te acuerdas? Este. En Zarzalejo también, para potenciar el, eh, el uso de la bicicleta y también para compartir coches. Y luego tenemos, por ejemplo, eh, los eh, planes de energía participativos, que están también muy inspirados en los planes de descenso energético, que se están, eh, están surgiendo en muchos, en muchos lugares de, de, de toda España. Una de las eh, cosas más, eh, en las que más hace hincapié el momento de transición es en el cambio cultural. Y cuando digo cambio cultural eh, no me refiero solamente a vamos a hablar de cosas de las que no se hablan, tanto en los medios de comunicación o en las conversaciones por llamarlas de alguna manera, convencionales que solemos tener. Estamos hablando de crear espacios donde lo extraordinario pueda, pueda ocurrir. O sea, crear espacios donde lo que traigamos y lo que nos llevemos realmente marque una diferencia. Y tanto dentro de las iniciativas de transición como desde la red de transición, promovemos muchísimo el dar y ofrecer espacios de formación, de intercambio de conocimientos, como por ejemplo aquí, eh, de hecho, algunas de las que estáis aquí aparecéis en esta foto, eh, un curso sobre, el, sobre cómo iniciar la transición. Eh, tenemos por aquí, por ejemplo, en Cardedeu, eh, las meriendas de transición, que sirven muchísimo para tanto atraer a personas que a lo mejor pues no estarían tan interesadas en este tipo de temas, pero oye, si hay una merienda con gente que a lo mejor conoce del barrio y además te van a hablar 
de temas que te pueden interesar, pues mira, te acercas sin ningún compromiso y al final eh, lo que creas es un espacio donde se juntan personas y empiezan a crearse conexiones que de otra manera nunca habrían sido posibles. Tenemos por aquí, por ejemplo, un grupo de, de estudiantes eh, de Cataluña que fueron a visitar Totnes. Y aquí les explicaban eh, pues de diferentes maneras pues cosas relacionadas con la transición, con el cambio sistémico, etc. Y este tipo de intercambios, pues evidentemente cuando viajamos a otro país son muy evidentes, pero muchas veces no hay que irse tan lejos. Otra de las eh, cosas a las que, en las que ponemos mucho hincapié eh, desde Red de Transición y una de las razones por las cuales al final existimos ¿no? es para, como decía antes, ayudar a crear red. Una de las maneras que, que más nos gusta, porque al final eh, es una celebración y si no nos pasamos bien haciendo esto, pues no vamos a llegar muy lejos, es con los encuentros de transición, que ha habido varios a lo largo de los últimos cinco o seis años. Eh, algunos han sido encuentros abiertos pues con varios cientos de personas en, en Zarzalejo, en Mijas, en Granada, eh, este último grande que fue en... Eh, en Galicia, y luego también hemos hecho encuentros más pequeños eh, con representantes de iniciativas de transición para hablar no solamente de transición en general, sino también para pensar mejor en cómo nos articulamos entre las diferentes iniciativas, qué necesitamos, dónde podemos encontrar apoyo y cómo avanzar. Y la verdad es que eh, yo ya me había enamorado del movimiento de transición antes, gracias a un curso, pero fue durante el encuentro de Mijas que ya dije, vale, ya está, ya está, no lo puedo negar, ya esto es lo mío, esto es lo mío porque hay gente maravillosa y encima el trabajo que están haciendo para mí tiene todo el sentido. Y eh, la última pata de todo este trabajo, ¿no? de, de intentar responder a ese y cómo podrían ser las cosas si fueran de otra manera, es el trabajo a escala municipal. En estos últimos años, eh, quizás, eh, eh, sobre todo en el mundo anglosajón, se hablaba mucho de, de la palabra eh, grassroots, ¿no? de, del trabajo de base, el trabajo social, el trabajo que a veces se llama de abajo arriba, ¿no? que es el que, el que hacemos desde el activismo, desde la transición, etc. Y esto se pone en contraposición con el trabajo top-down, de arriba abajo, que es el que solemos asignar a las administraciones públicas. Entonces, nosotros nos hicimos la pregunta desde el momento de transición. ¿Qué pasaría si creásemos un espacio donde esto de arriba abajo y de abajo arriba ya no tuviese sentido? Se disolviese totalmente porque traeríamos a los diferentes actores de todos estos movimientos, de todas estas organizaciones y empezaríamos a hablar desde otro lugar. Empezaríamos a crear relaciones de colaboración mucho más horizontales, mucho más abiertas y mucho más capaces de crear lo inesperado. Para nosotros esta pregunta eh, respondía directamente a, a esta idea que se habla en el pensamiento sistémico que tiene que ver con cómo cambiamos el paradigma, cómo cambiamos la forma en la que estamos diseñando los espacios donde se toman decisiones, donde actuamos, donde creamos relaciones. Y para, para nosotros desde, desde el momento de transición, en particular eh, desde Red de Transición, habíamos identificado que eh, después de hablar con muchísimas iniciativas y de preguntarles ¿pero cuál es vuestro, vuestro mayor reto? Nos decían, el ayuntamiento. Es que el ayuntamiento, es que no hay manera, es que o bien nos ponen piedras en el camino o pasan de nosotros, es que no hay manera. Y sabemos que si trabajáramos con ellos, muchísimas más cosas serían posibles. Entonces, no estamos diciendo que se vengan con nosotros, ¿eh? que se vengan aquí a la merienda de transición, ni que, empiece, ni que se unan a la iniciativa, ni nada. Pero por lo menos que nos dejen hacer, incluso que nos animen un poco, que nos den visibilidad. Y para nosotros, esa, esta eh, preocupación se tradujo en vamos a ver cómo podemos hacer esto, cómo podemos hacer que este tipo de relaciones de poder, porque al final estamos hablando de relaciones de poder entre ciertos actores y, y otros, cómo podemos transformarlas. 
Por ello, en 2016, eh, desde Red de Transición hicimos un pequeño estudio eh, en tres eh, municipios, en Carcaboso, en Orendán y en Argelaguer, para ver cómo esto estaba ocurriendo. En estos municipios, esta relación de colaboración real, o sea, colaboración no como a veces ocurre, que es que el ayuntamiento pregunta y bueno, ya veremos si hacemos caso o no, y las iniciativas dicen, bueno, el ayuntamiento no nos va a hacer caso, pero bueno, le pedimos permiso. Aquí estábamos hablando de lugares donde el ayuntamiento estaba activamente involucrado en el trabajo de transición, entendido de manera amplia. Aunque no se autodenominaron de transición, estaban colaborando con todas estas iniciativas. Efectivamente, era posible que ya estaba ocurriendo, que aquí estábamos simplemente en tres, en tres eh, ayuntamientos pequeños, pero que seguramente, si preguntábamos más allá, encontraríamos muchísimos más ejemplos. Y efectivamente, eh, cuando nos pusimos a investigar, encontramos que solamente a través de las redes internacionales de transición, o sea, a través de iniciativas y de, otros, de, de otras redes como Red de Transición, eh, encontramos más de 70 municipios en todo el mundo donde esto ya estaba, ya estaba ocurriendo. Y esto fue en un mes. Probablemente si hubiéramos hecho la investigación durante más tiempo hubiéramos podido encontrar muchísimos más ejemplos. Y eso, esa información nos llevó a diseñar el proyecto Municipios en Transición, Municipalities in Transition, que lo que intenta es eh, crear este espacio diferente donde lo que sea que decidamos hacer ocurra con las personas a las cuales les va a afectar por ello utilizamos la sociocracia como, como modelo de gobernanza, donde intentamos entender qué es lo que está pasando realmente en nuestro lugar, en nuestro pueblo, en nuestro municipio, porque hay muchas veces que nuestra percepción está sesgada, pero es normal, porque si pensamos en todas las noticias falsas que hay a nuestro alrededor, en todos los juicios de valor que hacemos totalmente contra diferentes colectivos, etc., a veces nos nublan, nos, nos impiden entender realmente qué es lo que está pasando y, y por ende limitan mucho en cómo podemos responder. Entonces, entender bien nuestro contexto nos permite identificar conjuntamente ya no solamente atendiendo a ciertos eh, intereses políticos, sino realmente escuchando todas las voces, identificar cuáles son los puntos de palanca, los lugares donde convendría eh, poner nuestras fuerzas y nuestros recursos para tener un mayor impacto y avanzar en este camino de, de transición. Y todo ello, porque claro, esto suena muy bien, pero ¿cómo empiezas tú a crear esto ¿Cómo empiezas a eh, analizarlo? ¿Cómo empiezas a tener estas conversaciones? ¿Y si la gente no quiere venir? Bueno, para nosotras una de las eh, herramientas que claramente teníamos que desarrollar era un marco común de acción, que no es un mapa. No te dice estás en A y para llegar a B sigue estos pasos. No te, dec no te decimos en ningún momento tienes que pasar primero por esto, luego hacer esto, luego hacer esto otro. No. El marco común lo que, lo que ofrece es una serie de posibilidades para que cada municipio, cada iniciativa, las, eh, las mueva y las combine como mejor le parezcan. Y si hay algo que quieren hacer que no está dentro de lo que, hemos, de lo que proponemos, está perfecto. Precisamente está diseñado para seguir recolectando toda esta inteligencia colectiva para luego poder ponerla de vuelta al servicio de la comunidad de personas que están haciendo este trabajo. Entonces, eh, claro, esto de nuevo sonaba genial, pero no teníamos ni idea de si va, de si va a funcionar o no. Somos así de, de valientes, pero más valientes aún fueron los seis municipios que se presentaron eh, voluntarios para poner a prueba este, este sistema de, de, bueno, de municipios en transición. Eh, como podéis ver, eh, uno de ellos está en España, es la región de La Garrocha, que es un caso muy particular porque no es un municipio, son 21. 21 municipios que ya tienen una historia de colaboración entre ellos. Ya están articulados previamente en diferentes consorcios eh, que les permitían, bueno, pues, sobre todo a nivel político, tomar ciertas decisiones de manera coherente a nivel regional. 
Esto lo que les ha permitido es dar un paso más en materia de sostenibilidad, resiliencia y participación eh, comunitaria para que esa, esa articulación no ocurra solo entre grupos políticos, sino que además involucre a las, a las ciudadanas también. Y el tipo de acciones que se hagan realmente reflejen las necesidades que tiene, que tiene la región y no solamente lo que la clase política se imagina que sería bueno para esa región. Aquí podéis ver eh, algunas eh, de las representantes de, de estos eh, municipios. Estamos eh, por ahí, bueno, yo estoy por ahí también, Juan está por ahí, eh, Nicola, que está con Rob en, en Transition Network. Y esto fue en la primera reunión que tuvimos, todas juntas, para ver poco a poco cómo utilizar este marco de referencia y eh, cómo aplicarlo eh, de manera sistémica a, a cada municipio. Vale, y ya brevemente, algunas cosas más que tenemos dentro de, del proyecto. De nuevo, todo esto está muy bien, es muy interesante, pero si no lo compartimos, la verdad es que tampoco nos sirve de mucho. Pero ¿cómo lo compartimos? Porque nosotros podríamos simplemente este documento que hemos creado, el marco de referencia, podríamos simplemente colgarlo en internet y decir, adelante, ya está compartido, haced lo que podáis con ello. Pero para nosotras lo que estaba muy claro desde el principio era que lo que queríamos crear era comunidad, una comunidad de práctica, donde las personas, no solamente de los pilotos con los que hemos trabajado ahora, porque ya os he dicho que esto ya está ocurriendo en un montón de sitios, pero muchas veces... Cuando nos embarcamos en esto sentimos que estamos reinventando la rueda, que tenemos que volver a empezar cada vez de cero, eh, siempre mm, chocándonos con la misma piedra con las que ya sabemos que otros seguro en algún sitio se han chocado, pero no, nos cuesta a veces eh, vislumbrar por dónde ir para eh, hallar la menor resistencia posible. Entonces, en esta comunidad lo que queríamos era crear un espacio de apoyo mutuo entre personas que están poniendo esto en práctica y que están intentando llevar esta labor eh, a buen puerto. Y aparte de los espacios de, de debate y de compartir experiencias, eh, tanto las buenas como las malas, sobre todo las malas, porque al final de estas son de las que más aprendemos, eh, también estamos eh, ofreciendo talleres eh, y recursos para intentar ayudarles de la mejor manera posible. Y sobre todo, los que estamos promoviendo el proyecto estamos aprendiendo muchísimo de su experiencia, porque realmente cuando, cuando empezamos esto no, la, no las teníamos todas con nosotros de que esto fuese a funcionar. Por lo tanto, y ya, ya terminando, ¿cuáles son las oportunidades de este trabajo de municipios en transición? Pero en general, lo que, está, lo que se está intentando crear a través del movimiento en su conjunto. Para mí, eh, lo más importante tiene que ver con crear espacios colaborativos, no solamente para pensar y hacer, que por supuesto es súper importante, pero también para cambiar cómo nos relacionamos entre nosotras, para cambiar este tipo de relaciones que suelen comenzar desde, desde la duda, desde... Eh, no estar muy seguro de si te puedes fiar de las otras personas, qué intereses tendrán, cambiar totalmente ese, esa forma de pensar, ese paradigma de, uy, no sé yo hasta dónde me puedo involucrar, porque a lo mejor quizás esta persona se va a aprovechar, etcétera, sobre todo cuando trabajamos eh, con la administración pública, ¿no? ¿Cómo podemos transformar eso? Porque si transformamos las relaciones entre personas, todo lo demás va de la mano. Y lo estamos viendo, o sea, realmente cuando cambiamos la forma de relacionarnos, cambia nuestra perspectiva sobre los problemas que tenemos a nuestro alrededor y por ende cómo podemos re, eh, reaccionar y eh, responder a, ante ellos. Hay retos, muchísimos, muchísimos. Tenemos eh, todos, todos los problemas que nos encontramos, que vemos en eh, todo nuestro alrededor, nos encontramos con ellos. Y sin embargo, son oportunidades a su vez para tener cuidado de, atención, cuando estemos hablando de 
crear estos espacios de colaboración y de, di de diálogo y crear estos espacios extraordinarios de encuentro, intercambio, etc. Atención, intentemos no caer de vuelta en viejos patrones de comportamiento, porque es facilísimo. Es facilísimo, sobre todo cuando hablamos de la administración pública, es súper fácil de repente ver lo fácil. Que es que la corrupción es facilísima, es simplemente coger un euro de aquí de, bueno, como no está muy claro, pues me lo meto aquí. Y no pasa nada, porque aquí como estamos de buen rollo, pues seguramente a todos les parezca bien. O, bueno, a ver, que sí, yo os he escuchado a todas, pero al final yo soy la alcaldesa, así que muchas gracias, pero la decisión es mía. Que sí que os he escuchado, ¿eh? esto ha sido súper colaborativo, esto ha sido maravilloso, pero la decisión es mía. Y esto, incluso con, el, con muchísimas ganas de hacer las cosas de manera diferente, son pequeñas cosas, pequeños patrones que tenemos que estar al tanto cuando hacemos este trabajo para pues, prevenirlos y decir, bueno, está ocurriendo esto, vamos a intentar cambiarlo. Otro gran reto, eh, que lo veo en, en general en el movimiento de transición, lo veo aquí en esta sala y lo veo en, bueno, en todo el, el trabajo activista a menudo cuando hablamos de estos temas de sostenibilidad, etc., es el cómo incluir a, a grupos en riesgo de exclusión. No tengo una respuesta, es algo que, que estamos eh, todavía trabajando, pero para mí es eh, una gran tarea pendiente, no solo aquí, sino en muchísimos otros lugares. Y finalmente, ¿puede esto, todo esto que os he estado contando ocurrir en mi municipio? Sí, de hecho seguro ya hay mucho, muchísimo ocurriendo. Eh, quizás no tanto desde, desde el ayuntamiento en sí, pero a nivel, a nivel local, a nivel de iniciativas sociales, seguro. Y una cosa que podemos ir haciendo es ir poco a poco preparando el terreno, si parece que no es muy fértil todavía para que esto empiece a surgir, pues eh, invitar a las personas que creemos que pueden ser clave en este proceso de transformación, invitarlas a participar en lo que sea. En lo que sea. Puede ser, eh, si les gusta más la parte esta de municipios en transición porque puede ser más atractiva, pues a participar en la comunidad de práctica o, eh, si no sabéis muy bien por dónde empezar, pues podéis escribirnos en la red de transición o a las iniciativas de transición que hay a vuestro alrededor y seguro que tenemos un montón de ideas y si no las tenemos nosotros, estamos más que dispuestas a escuchar las vuestras. Y... Solo un pequeño comentario que quería hacer respecto a, después de escuchar toda esta trayectoria que va desde la importancia de la imaginación al, al contexto nuestro español, ¿no? desde la teoría, el framing, hasta el, uh, lo que podemos hacer aquí, ahora, hoy nosotros. Me pareció muy, muy interesante y muy relevante, uh, Rob, la diferencia, no, no había caído, pero la diferencia enorme, aunque muy sutil, entre... Eh, ese potencial que tiene la imaginación, de la creatividad y la innovación. ¿no? Porque normalmente la gente piensa a innovar, estamos acostumbrados a innovar, a ver la innovación, que hay que innovar, la innovación soluciona, pero pensándolo somos un poco passive innovative, ¿no? estamos acostumbrados a recibir la innovación, a recibir una nueva app que cambia la manera de relacionarse, a, a tener una innovación que cambia el tipo de relación entre nosotros en redes, a, somos bastante pasivos, y entonces estamos acostumbrados a una innovación que es un producto que nos cambia, la relación, que cambia el orden de las cosas y que la percibimos como que estamos adelantando. ¿no? Y, y creo que esto está basado en un principio de mercado, ¿no? que a raíz de una innovación, de una idea, de una creatividad, hay algún producto, alguna herramienta que luego se pueda escalar, vender, comercializar. Entonces, esta escalabilidad hace que la gente sea simplemente innovadora, pasiva. ¿no? Recibimos innovación. Y creo que el punto... Eh, eh, realmente de, de comienzo en decir no, no, no y, y nosotros que el individuo que la creatividad mía que respecto a recibir innovación creo que es un, un turning point fundamental porque realmente hemos visto también hemos estado yo admito, vengo aquí con una cabeza, un bombo después de tres días de conferencia hablando uh, con varios expertos sobre resiliencia, sostenibilidad greening, innovation uh, me ha inspirado mucho esta charla porque ha habido, ha habido sesiones muy interesantes estos días, quiero compartir con vosotros solo un punto, en que se ha hablado mucho de algunas trampas, ¿no? de algunos lockings. Eh, una de estas, por ejemplo, que me vino a la cabeza escuchando vuestra, vuestra charla, eh, ha sido eh, el alejamiento de la naturaleza 
sobre todo uh, mirado en los niños, en los adolescentes, ¿no? que deriva por, pues, indirectamente, innovación. Desde estar conectado constantemente a pantallas. Pues ha habido, ha habido varios estudios, con lo cual, uh, hard science, o sea, probados con números, con miles de pacientes, en que ese alejamiento de la naturaleza, gracias a estar conectado, mucho más conectado con todo el mundo, ¿no? pero a la pantalla y a pantallas, ha, ha provocado indirectamente una mayor exposición de ese tipo de, de personas que están más conectadas con pantalla que con el aire libre de la naturaleza, a, a, a enfermedades mentales luego eh, en edad mayor. ¿no? Y esa es una relación que también me vino a la cabeza cuando escuchaba ese potencial de innovar, de pensar en, en yo y qué puedo crear, qué puedo hacer, respecto a recibir innovación y a ver hacia dónde me lleva. Porque hemos visto que hay mucha innovación en día que nos ha llevado hacia menos contacto con la naturaleza. Mucha innovación que nos ha llegado a ser más individualista, ¿no? Con lo cual creo, do, dos puntos que me han inspirado mucho y creo que es importante debatir, es realmente esa capacidad positiva de no ver la innovación pasiva, sino de, de, de dar ese enabling, ¿no? Power a la persona, de ver... Eh, he leído, me ha hecho mucha gracia, el resilience, hemos hablado mucho de resilience estos días, que si es la capacidad de bouncing back, bouncing forward, había un, aquí una, un flyer, Resilience, bouncing back capacities, ¿no? Esa relación entre innovación y capacidad y de, de, de retomar la capacidad, de, ¿no? Dar la capacidad al individuo y cómo eso se controla hacia dónde va esa capacidad con la comunidad. Esa cosa que habéis comentado mucho de que la comunidad es garantía de que mi innovación no se va a vender y me aprovecho yo y, y a ver dónde vamos, sino que entre todos capitalizamos esa, ¿no? Eh, imaginación de cara a algo que todo queremos, lo cual me pareció muy importante ese, ese compartir y ese... La pregunta que tengo y que quería abrir el debate también es, creo que compartimos la importancia de la imaginación y de, la, uh, y de ese tipo de innovación activa y relacionada con el green, con la sostenibilidad, con el verde, con el compartir. A la vez, yo no he tenido ni tiempo de leer el prospecto esta noche de la charla que venía. No tenemos, me siento que no tengo tiempo y no tenemos tiempo, creo. ¿Cómo creamos hoy en día? ¿Cómo enganchamos la gente a la transición? Nos sociedad en que yo creo que mucha persona se siente que no tiene el tiempo para crear este espacio. Tú, Ana, comentabas eh, estos espacios creativos, este espacio de engagement. ¿Cómo lo hacemos? I think it's really interesting <clears throat> you picked up on the imagination innovation thing because that's one of the things that really interested me. So if you there was a guy recently in in New York who searched through all of the jobs that were advertised online at that time and what qualities were they looking for? And 960 jobs wanted someone who was innovative and only six wanted somebody who was imaginative. You know the imagination is something which is a bit naughty and a bit cheeky and unpredictable. And that's not really what neoliberal economics likes. Quite likes creativity, because you can build an industry around creativity. You know, many governments come to power, they're saying, here is our national innovation strategy. Every government has a national innovation strategy. They never have a national imagination strategy. And the way I like to think about it is, is the, the difference between innovation and imagination is pizza. So pizza, you don't need to, you don't need to really, uh, um, uh, you know, pizza works. Pizza fundamentally, the fundamental model of pizza works. You know, so you can innovate with pizza. You can try new toppings and different things with the crust. You know, but the basic model of pizza works really well. So you can innovate. You don't need to really reimagine pizza because pizza is great. I think everybody, well, everybody will agree. You know, but actually, uh, when you have a, an economic system which is which has eradicated 60% of the life we share this planet with in the last 50 years and has created a climate catastrophe, you don't really innovate with that anymore. That's broken and you have to reimagine something. Um, and, uh, and so for me, it, it's, been, it's been really interesting to look at then, you know, the things you mentioned in terms of, uh, well, why is it that our, our imagination is not as strong as it could be? Because if climate change is one thing, it is the greatest failure of imagination in the history of our species. If there are, you know, future generations, assuming there are many of them, will say, really? You couldn't figure that out? It wasn't that difficult. It just took a little bit of imagination. <laughs> really? You couldn't figure out a way to do climate change? Um, so for me, I've been really interested in looking at, well, why is it that our imaginations have been shrinking? 
And I think it ties into what you say about nature. We spend less and less time in nature. Our children spend less and less time playing in that kind of cre creative, free way. You know, our kids increasingly start to compile their CV from the age of four. Uh, you know, we live in a time where the, where the impact of this sort of digital smartphone always on kind of an experiment that has really just been the last 20 years, when you really get into the research about what that's doing to our ability to concentrate, our attention span, our ability to do anything for any period of time without thinking, oh, I must just check my Twitter, uh, uh, is, you know, ha is having all sorts of impacts on our, on, on our imagination. So for me, it feels like we are living in a time when, uh, when we're in a kind of perfect storm of things that are weakening and reducing our imagination. And so coming to a question, there's something really, we have to really recognize that. You know, it's not, we, we can't just sort of imagine that everybody around us should all be out there being as imaginative as they can, because actually they are under this sort of assault on their imagination. You know, so, uh, um, you know, where is their time for imagination at work? Actually, at work, we're ticking the boxes and doing the target. Where is there room for imagination in school? Very, very little. Where is the imagination for time at home? Well, that time when we could be daydreaming, and staring out of the window and reading novels, we fill with Facebook. And we scroll down and we scroll down and down and down without any impact of actually that stuff that just scrolls past, all of that is having an impact on us and on our sense of anxiety and stress. And I think that many of the people that, that you're talking about are in a post a state of trauma. And so, so part of it is that if we really want to enable people to step up and get involved in transition and bring their imagination to this, we have to create those kind of spaces where we can do that, which is a lot about, like I said with the Art Angel, is about creating spaces where people feel safe, people feel supported, and their imagination is invited. You know, when we live in a time when there are less and less spaces for imagination, we have to create those spaces uh, in the places where we live. And we have to bring the play back, and we have to bring the safety back, and we have to bring the nature connection back, and we have to bring the digital free dreaming spaces back, and that's what we do, can do through transition. Quizás yo lo que, una cosa que añadiría, sobre todo de mi propia experiencia y de trabajar eh, con otras personas ¿no? en, en esto de, de la transición o eh, llamémoslo como queramos, pero intentar ver eh, esta angustia vital que nos surge cuando queremos dedicarle tiempo a este tipo de cosas y nos sentimos mal porque decimos, ostras, es que me encantaría tener más tiempo libre, pero es que tengo que producir, es que tengo que trabajar, es que hay tantas cosas urgentes que hacer que, que es que no, no, no puedo, no puedo. Y estar siempre en este, eh, en este estado mental y emocional de, eh, de ansiedad permanente que no nos permite pensar que podríamos hacer las cosas de otra manera y que no pasa nada, es, es más, no pasa nada malo, pasan muchas cosas buenas, eh, verlo, identificarlo y decir, de acuerdo, esto me está pasando, pero aún así voy a darme el tiempo que necesito para participar en cosas que sí que me llenan, en cosas que sí que sé que son buenas para mí y para las personas que me rodean, para mí es fundamental. I would just add one very tiny little thing to that, which is that um, I read a, a beautiful thing this guy did in America where he said, I meet people all the time, they say, oh, I don't have time to read books. I don't have time to do transition, I'm too busy. And, and he calculated that the average reading speed in America would mean that it would take 417 hours a year to read 200 books. So you could read 200 books in a year, 417 hours. And then he said, but so on average, the average American spends 900 hours a year on Facebook, 1,600 hours in front of the television. There is the time, but we have, we, uh, these technologies are so powerful that they convince us that we don't have any time. Our time is being stolen. So, uh, hablando de tiempo. <laughs> Aprovechamos el tiempo. Reacciones, comentarios. Sí, 
Buenas tardes. ¿Se oye? Sí. En primer lugar, deseo hacer una pregunta, pero antes de hacer la pregunta, primero haré una exposición. O sea, la pregunta es, ¿qué es la transición? Porque yo entiendo que, eh, como has dicho, el petróleo y el carbón hay que eliminarlos porque están contaminando este mundo. Este planeta lleva mil año, miles de años viviendo bien, sin problema, y los últimos 200 años lo hemos estado contaminando con el CO2. Ahora se está hablando, la prensa nos informa, de que para el año 2050, cero emisiones. Esto es mentira. Esto es mentira. Porque los técnicos están diciendo de que mmm, tenemos que apoyarnos en la energía nuclear. No contamina, pero guardar los residuos es muy problemático. Además, son problemáticas de, de instalación, de funcionamiento, etc. Luego, pues tenemos que... Eh, se dice de que la aviación deberá continuar sirviéndose del petróleo, porque parece ser que mantener los motores arriba si no es con petróleo... Pero bueno, independientemente de esto, podríamos ir sin aviones y se terminaría la historia. Entonces, yo entiendo que el problema principal es la energía. O sea, las distintas energías, las renovables no son suficientes, son insuficientes. ¿Eh? Y entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Que o se encuentra un tipo de energía que podamos eliminar la nuclear y independientemente del petróleo y del carbón, que esto se va a eliminar por, porque se va a agotar además, entonces, claro, mi, mi, mi problema es, a mí, afortunadamente o desgraciadamente, no me afecta demasiado por mi edad, porque difícilmente llegaré al año 2050, ¿no? Pero la humanidad eh, se va a terminar, porque entonces, ¿cuál es el coeficiente de CO2 que se puede admitir en el futuro para que la vida continúe? y el cambio climático se puede dar la vuelta. Porque, por ejemplo, Inglaterra, eh, con los ríos, mejoró el ambiente. Creo que el mundo también lo podemos mejorar suprimiendo o rebajando el CO2. Gracias. Ah, perdón, y la pregunta de la transición, ¿en qué se compone la transición? Pregunto yo, porque como no sea la cuestión energética, ¿qué más podemos hacer? Solo por cuestiones de tiempo, uh, ¿puedo abrir por más preguntas y contestamos directamente tipo debate a más de una pregunta? Porque si no tengo miedo que con solo esa pregunta… Um, bueno, yo quería comentar que he visto el, el mapa de Ana eh, diciendo como los tipos de iniciativas que había de transición en España. Yo vengo de otro movimiento que es la permacultura y que tiene, o sea, que es bastante parecido. Y entonces a mí mi pregunta… ¿Se me oye? Sí, ¿no? Vale, mi pregunta es… ¿Cómo podemos sacarnos etiquetas e intentar hacer como los movimientos más fuertes en lugar de intentar como decir que somos diferente gente? Y hago la misma pregunta en los movimientos en los que estoy yo. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo creemos que podemos intentar visibilizar más todos los movimientos que tienen en la misma dirección? Sí, no sé, si sí, alguien... Sí, pues, ya está. Gracias. A ver, ¿cuántas, cuántas preguntas tenemos? I would like to ask that... Mm, I got a feeling that uh, there is no chance to bring back the, the carbon dioxide at the level to the sufficient level so we can stop climate change. Because the climate change has inertia, and even if we stop doing carbon dioxide right now, the, the, the heating will, 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 will continue. So uh, maybe we have to just switch off everything and wait. And I think this would be a good competition. How much we should wait if we stop any greenhouse gases to today? How much we need to wait until the temperature comes back to normal? Uh, and are we prepared to this type of transition to go back to uh, 
kind of living that we, ha we, we, we don't know. We, we, we get used to energy so much. And an answer to the gentleman in front of me. Uh, the, 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 the renewables, I think, are quite enough, but it will imply a way of life that uh, is not in the standard that uh, we have today. But maybe it's much better than waiting for a, for a, for a catastrophe. That's it. Muchas gracias por la, por la charla, me ha gustado mucho. Siempre un placer escucharos. Eh, una pregunta breve. La situación del mundo no es la misma que hace 12, 13 años, cuando se inició el experimento ecosocial del movimiento de transición. Eh, me ha gustado mucho ver cómo empezabas, Rob, con esa imagen de Extinction Rebellion, y de tu esposa, que, que fue una de las eh, detenidas allí, entonces yo creo que más allá de la etiqueta, que una de las compañeras habla de la permacultura, más allá de la palabra que utilicemos, estamos en un punto de inflexión eh, muy grande. Entonces me gustaría que me dierais un poco vuestra impresión respecto a cómo el movimiento de transición y la transición en sentido amplio, incluyendo muchos de estos otros movimientos, eh, cómo creéis que va a evolucionar o qué pasos se, creéis que se deben de dar porque la situación realmente ahora mismo es, es crítica y, y, y bueno, pues eh, nos damos cuenta de que estamos llegando muy, muy, muy tarde. Entonces, un poco, que, si podéis compartir sobre, sobre esto. Esta es la misma pregunta que ha hecho el señor. A la ¿Más preguntas? Si no pasamos a las respuestas. Sí. ¿No? Vale. Ok. Thank you. Uh, so the scale of the challenge that we, the, that we have in terms of the energy uh, is that from a, from a climate change perspective, if we are to have a chance to stay below one and a half degrees, which is really the only target worth having, that uh, um, we need to be cutting the 10% every year. Nine or 10% is what the, what the scientists are saying. Um, And I would disagree that renewables aren't enough. I think renewables have moved so, so quickly. And, uh, but can renewable energy sustain the kind of economic growth-based world where we all have a new iPhone every two years and where we can all go on holiday to Thailand or go to New York for the weekend? Absolutely not. And, um, the, um, and so for me, we, there's, there's something about... And, and also a world where we can send stuff all around the world and we're trading stuff and sending physical things around the world. You know, for me, the starting inquiry with transition was that we fundamentally need to relocalize and bring things closer to home. And, uh, and um, you know, it doesn't make any sense every year the UK exports the same amount of potatoes to Germany as it imports from Germany and exports the same amount of gingerbread to Germany as it imports from Germany. Let's just email each other the recipes and keep it and, and, and keep and stop that from happening. You know, so for me, if we make a big shift to renewable energy, if we move away from the idea of economic growth, if we can embrace the opportunities of more local economies, then I think we can do it within, within the kind of, uh, uh, you know, we, we, we can power the things that matter. We also have to look at the social justice aspect of it, which is that the richest people in the world use the by far the biggest share of the CO2. So there's a big social justice issue there uh, in terms of bringing that down. Um, so what is transition? Transition for me is the, the, the beginnings of the bottom up uh, The, uh, of making that shift happen from from the bottom up you know it's it's saying this is an enormous opportunity we need to start making this happen we need to tell those stories we need to we need to take the leadership we always say in transition if we wait for government it'll be too late if we try and do it on our own it'll be too little but if we do it with the people around us it might just be enough and it might just be in time um In terms of the movements, I absolutely agree with you. You know, there are many movements, and in many places, they work very, very closely together. So, permaculture, transition, eco-village movement, 
the local urban agriculture movements, the renewable energy movements, all of those things are all part of the same puzzle. The names are completely irrelevant. If you call transition, transition, or you call it something else, it really doesn't matter. And the beauty, I think, is we, we, we see where these movements come together, and you see it with the Extinction Rebellion stuff as well. You have people who do permaculture, and they're involved in their local transition group, and then they go and do Extinction Rebellion, and then they come back and they're part of a community energy project. You know, we need lots of different hats to put on, as much as anything, because it stops us from getting too burnt out and exhausted, I think, you know, to be able to step between those things. You know, but for me, permaculture, I was a permaculture teacher for many years, and permaculture is the fundamental DNA that runs through uh, the transition movement. Um, is it too late? I have no idea. You know, I think we, we can read lots of things that can tell us it's too late. Uh, and if you, you know, Paul Hawken, who wrote an amazing book called Drawdown, which I really recommend as a really good antidote to thinking it's all too late, where he pulls together all of the things that we could do and that are still possible. He always says, if you read the climate science and you don't feel pessimistic, then you haven't read it properly. Go back and read it again. <laughs> but if you spend any time around the movements who are trying to do something about it and you don't feel optimistic, then you don't have a heart. And that's kind of where I sit with it, really. I don't know if it's too late, but I know that if I decide it's too late, that's a self-fulfilling prophecy. That it's actually, you know, and learning from the kind of black rights movements around the world and other movements who've actually, they've had their apocalypse. They've, you know, they have, they, and the way they talk about it is, you know, actually if you put despondency and despair in the middle of the room, that's what you create. If you put possibility and hope and optimism and energy in the middle of the room, then you can create really quite extraordinary things. And in terms of how transition has changed, I think, um, I think now we, what we're seeing around the world is the Extinction Rebellion and different movements, meaning that local governments and city governments, so Manchester, Bristol, London, London recently declared a climate emergency. They said we will look at all of our policy making through a climate emergency lens. Many other places are starting to do that too. The problem is they don't know what to do. You know, and you speak to those people, yeah, we've done that, we've made that declaration because we have to make that declaration because it's that urgent, but we don't know what that looks like. The transition movement has declared a climate emergency 13 years ago. The permaculture movement declared a climate emergency 45 years ago. You know, there are learnings in those movements that are absolutely the, move, the, the, the learnings that are needed to, to be done now. So for me, the big work of the next two or three years, and municipalities and transition does it beautifully as well, is to disseminate those learnings. Because we don't have time to just be reinventing everything from scratch again. The transition movement has like hundreds of thousands of people around the world who've been trying this stuff out and have learned what works, what doesn't work. You know, we need to be getting that stuff out because that's, that, that's where our opportunity to do this comes from, I think. Um. A ver, eh, intentando no, no repetir lo que, lo que ha explicado Rob, eh, creo que al final, eh, por supuesto que la energía está íntimamente ligada al problema que tenemos de cambio climático y sin embargo centrar el debate solamente en la energía eh, nos limita muchísimo porque realmente la razón por la cual eh, la energía está en la base de casi todo lo que ocurre a nuestro alrededor es porque, por lo que nos permite hacer, por lo que en nuestro, imagina en nuestro imaginario colectivo eh, hemos asociado a tener esa energía, igual que a tener dinero. ¿no? O sea, yo solamente puedo hacer este proyecto si tengo dinero o solamente voy a tener libertad eh, para realizarme como ser humano si tengo a mi disposición eh, un avión, un coche, un iPad, un lo que sea. Entonces, para mí tienen el, desde transición realmente una de las cosas que, que hay que eh, decir con más vehemencia cada vez es eh, unir esta idea de la resiliencia y la sostenibilidad y, y el desarrollo humano, no el desarrollo económico, sino el desarrollo humano, unirlo a al decrecimiento necesario para poder eh, responder a los, a los retos que, a los que nos estamos enfrentando. Eh, Claudia, <ríe> tu pregunta de las etiquetas. Eh, para mí las etiquetas no son un problema, para mí el problema es el, el qué gafas te pones cuando hablas de etiquetas. ¿no? ¿Por qué tiene que haber una gran diferencia entre permacultura, transición, lo que sea? La, existe una diferencia a nivel de en qué nos enfocamos o cómo trabajamos, 
pero la etiqueta nos permite hacer más o está creando, en nuestra manera de ver a las demás, está creando enemigas o posible competencia o, o está creando eh, disidencia o está, o está creando conflicto. ¿no? Entonces, para mí, cuando hablamos de la gran transición, yo creo que lo, lo más... Eh, lo más sabio al final es intentar vernos que todas estamos trabajando para lo mismo. Cada una a nuestra manera. Y, y verlo así realmente es lo que muchas veces me ha permitido en diálogos donde las personas decían bueno, pero es que la, al final eh, la transición es permacultura urbana. ¿Qué más me da? ¿Qué más da? Si al final lo que importa es para qué lo estamos haciendo y con quién estamos trabajando y de qué manera. Y para mí... Con eso ya el, el, la pregunta de las etiquetas se, se disuelve. Espero haberte respondido. <risa> eh, la pregunta de si es demasiado tarde, pues la verdad es que no sé si puedo añadir mucho a lo que, Hola. <risa> a lo que ha dicho Rob. Creo que tenemos mucho que trabajar todavía a nivel, eh, a nivel emocional. Y creo que esto es algo que cuando hablamos de todos estos temas grandes, ¿no? de emisiones de CO2 y cambio climático y, y lucha de clases, son, son temas muy grandes, son temas que, que llevamos arrastrando cientos o incluso miles de años y eh, que nos han afectado y nos siguen afectando a un nivel muy, muy profundo. Entonces, ¿es demasiado tarde? No lo sé, pero desde luego lo que, lo que he sentido cuando he escuchado esta pregunta ha sido... Yo no tengo, no, quizás no hay que responder a esta pregunta, quizás lo que tenemos que hacer es sentarnos en un círculo y crear un espacio seguro para explicar y exponer sin que nadie nos juzgue que hemos perdido toda nuestra esperanza y que lo vemos todo súper negro. Y que está bien, porque a lo mejor mañana, mañana, con un poco de ayuda, con un poco de inspiración, ya no lo ves todo tan negro. Entonces, gracias por, por traerlo. ¿Y cómo va a evolucionar el movimiento? Es una pregunta que estamos, está muy en el centro ahora mismo de, del movimiento porque el cómo se había articulado al principio, que es lo que os decía cuando os enseñaba el mapa, ¿no? iniciativas de transición y redes nacionales o regionales y luego está esta organización que se llama Transition Network, que es un poco como el lugar donde todas estas ideas tan creativas se originan y luego salen y la gente las toma y las, y las recrea, las reinventa y, y las hace mejores. Pues esta estructura estamos viendo que de alguna manera se está, se está desintegrando y está transformándose en otra cosa. Y claro, esto nos da mucha incertidumbre dentro de que no hay certeza ninguna en este momento histórico en el que vivimos. No sé si en algún momento la ha habido. Entonces, el ¿hacia dónde está evolucionando? A mí en este momento no es algo que me preocupe especialmente porque sé que mientras estemos haciendo las cosas de manera coherente, estaremos en una dirección correcta. A mí la, la pregunta que me preocupa más es, en esta evolución, ¿qué trabajo es el que no podemos dejar de hacer a nivel de trabajar las relaciones, sobre todo a nivel de cómo repartimos el poder y cómo eh, reproducimos los mismos patrones a los que señalamos diciendo, eso no puede ser, eso hay que cambiarlo. Y sin embargo, en cuanto te descuidas, alguien puede estarte señalando a ti diciendo, oye, pero espera un momento que esto también lo estás haciendo tú. Y para mí, sin ese trabajo, eh, que es un trabajo súper esencial, eh, esta evolución al final no nos llevará muy lejos, sea cual sea. Bueno, yo diría que sin, que no echan, sin ¿no? hacer conclusiones, no habéis... <risa> Había cerrado el círculo con tu respuesta y tu última pregunta, porque hemos empezado hablando de la, del poder y la diferencia entre innovación e imaginación y que a las empresas no le interesa la imaginación porque no se sabe hacia dónde vas y hemos cerrado con la pregunta sobre dónde vamos. Pues igual no sabemos dónde vamos porque somos creativos y tenemos imaginación y entonces no se puede saber hacia dónde vamos. Yo os agradezco muchísimo otra vez por estar aquí. Thanks the translators. Gracias por aguantar tanto. Y solo mencionar que esta era la última charla 
por ese año del proyecto ReCity y que online pronto pues, saldrán los nombres y las fechas del próximo año de otras charlas, con lo cual si estáis interesados a volver aquí, solo seguirnos y por favor un último gran aplauso para ellos. Gracias.